Bienvenidos a nuestra última emisión del día. Tradición, deporte y sana competencia estarán presentes en la segunda versión de los Juegos Departamentales Indígenas. Por otro lado, el Valle del Cauca sigue trabajando en planes preventivos ante actividad del volcán del Nevado del Ruiz, que continúa en nivel de alerta naranja. Del 19 al 26 de junio, el Valle del Cauca será epicentro de la tradición y la sana competencia con la segunda versión de los Juegos Departamentales Indígenas que reunirá a deportistas de 28 municipios del departamento. Hemos eh, presentado los segundos Juegos Deportivos Indígenas con la participación de más de 500 deportistas de siete eh, autoridades indígenas. Nos sentimos halagados con la gobernación del Valle porque nos ha permitido abrir no solamente el deporte de convencional, sino el, el deporte propio, donde ustedes como pudieron ver el tema del tiro de, de anza, el tiro de boroquera, donde los pueblos indígenas hoy nos sentimos bastante halagados frente a ese proceso. A estas dos disciplinas autóctonas también se suman el tiro con arco y la lucha libre, mientras que en el deporte convencional habrá competencias en natación, atletismo y fútbol. Este era uno de los compromisos que teníamos dentro de nuestro plan de desarrollo, la segunda versión de los Juegos Departamentales Indígenas Valle Invencible, los tendremos eh, disputando aquí en eh, Santiago de Cali, en la Universidad del Valle, en su campus deportivo y también en el eh, Club del Departamento en Pance. En la segunda versión de los Juegos Departamentales Indígenas del Valle del Cauca participarán atletas desde los 13 años de edad que buscarán llegar al podio y coronarse como los campeones de las justas deportivas. Por ser un modelo a seguir para el sector empresarial y ser la primera empresa a nivel nacional con sello ambiental, la Asamblea Departamental otorgó la orden de independencia a la empresa CI Lago Verde de Candelaria que se dedica a la fabricación y venta sostenible de productos de arcilla cocida, roja y multicolor. Tenemos en Candelaria la única empresa en Colombia con un sello sostenible, así que es un tema para, para condecorar y para, pues, para pues, exaltar. Es una motivación para los que estamos trabajando en todo lo relacionado a la sostenibilidad, al medio ambiente y al manejo eh, responsable de nuestro entorno empresarialmente hablando. Esta empresa completa 50 años de experiencia y se ha preocupado por alinear su visión empresarial con los objetivos y metas de desarrollo sostenible que buscan proteger el planeta. Candelareña y como pues, diputada yo me siento orgullosa que empresas completamente sistematizadas, con tecnología de punta, se pues encuentren en el departamento y sobre todo que, que, que tengan un compromiso tan importante con el ambiente. Para garantizar una respuesta oportuna a las necesidades de los vallecocanos y colombianos frente al nivel de alerta naranja por la actividad del volcán Nevado de Ruiz, la Secretaría Departamental de Salud y otros organismos continúan trabajando para definir planes de contingencia y acciones preventivas. Hemos trabajado en tener un plan de contingencia y una manera de responder ordenada que permita garantizar a los vallecaucanos, sobre todo los del norte del Valle, tranquilidad, pero también de apoyar los municipios y departamentos vecinos y al Ministerio de Salud en la respuesta en lo que sería la zona de desastre. La Secretaría de Salud del Valle realiza capacitaciones con el personal que estaría al frente atendiendo la eventualidad, con el fin de prepararlos para responder a las necesidades que se pudiesen presentar. Nosotros no seremos afectados por la explosión directamente. Podremos tener contaminado el aire y el agua con respecto a las cenizas y podemos tener un incremento de número de pacientes cuando la región del desastre no los pueda atender y sean referidos al departamento del Valle del Cauca. En solidaridad y como autoridad sanitaria, la preparación es fundamental para poder dar la mejor respuesta a los vallecaucanos y a los colombianos. Ulloa, El Águila, Argelia, El Cairo, Alcalá, Cartago y Ansermanuevo hacen parte de los municipios en la zona de influencia del volcán. La Lotería del Valle crece con un nuevo plan de premios por 15 mil millones, una cifra histórica para quienes le apuestan a cambiar su vida y apostar a la salud de los vallecaucanos. Por este nuevo plan, el premio mayor sube a 6 mil millones y tendremos secos de 240 millones 
120 millones y 30 millones así como muchas más oportunidades de ganar. Con este anuncio, la gobernadora Clara Luz Roldán presentó a los vallecaucanos el nuevo plan de premios de la Lotería del Valle. El lanzamiento se realizó en la plazoleta de San Francisco con la presencia de representantes del gobierno departamental y de los clientes fieles que cada ocho días le apuestan a cambiar sus vidas. Nosotros hemos realizado un gran esfuerzo con la gobernadora del departamento, con la junta directiva, con todo el equipo de trabajo para incrementar el plan de premio y lo hacemos porque tenemos una reserva técnica que nos permite tener mayores desafíos. Durante el lanzamiento los invitados especiales fueron los loteros, los hombres y mujeres que representan la fuerza de venta de la Lotería del Valle. Los loteros son el alma y vida de, de esta lotería, los vallecanos, los distribuidores, los loteros, las loteras y con ese trabajo esmerado, con ese equipo de trabajo vamos a seguir vendiendo más lotería con este premio que se vuelve mucho más atractivo para los vallecanos, vamos a vender más lotería y por supuesto aportarle más recursos a la salud de los vallecanos. La Lotería del Valle tiene un costo de 15 mil pesos el billete completo y la fracción por 5 mil pesos. Yo solo paso por la cebra y cuando el semáforo me lo permite. Yo respeto las señales de tránsito, respeto la vida. Yo no arrojo ese papel a la calle, lo guardo hasta encontrar una caneca de basura. Yo hablo bien de los caleños, hablo bien de Cali, hablo bien de mí. Con buenas acciones, Cali, volvamos a sonreír. Gobernación del Valle del Cauca, Valle Invencible. Gracias por seguir conectados con el Valle. Nos vemos en nuestra próxima emisión mañana a las 1 y 30 de la tarde por nuestro canal regional Telepacífico.